宜兰人想想推出优惠，可以让我们享受郊西名汤之后，再到自助餐吃到饱吃个满足，用这样价钱得到的体验，值得尝试吗？大家好，我是土豆。我们现在人在宜兰这里了啦。然后在我们身后这家是川汤春天温泉饭店呢、啊。哎、欸，你各位啊，我们昨晚是住在这里啊。等一下我们要一起去吃他的早午餐，吃到饱。但是你今天没有住宿的话，他有贩卖套餐的优惠。你今天用六百九十元就可以先体验他大众汤屋，然后泡得舒服之后再吃他的早午餐，吃到饱了、啊。哎、欸，你有没有觉得这听起来感觉好像还蛮不错的啊？不过 OK 啦，那等一下我们一起接体验看看它表现会是如何吧。Go！ 好、okay、看、啊，各位，我们现在已经就坐了，只不过我刚好先去看一下现场环境啊。哎、欸，他、啊、早餐竟然一样有提供啤酒、欸，哎，他跟晚餐一样，台啤、博客金，他都没有少、欸，哎，哎，让套餐丢，让拎秘鲁，这刚不会想过分呢。不过 OK 啦，我们都能去拿点东西，我来吃吧。蛋饼、荷包蛋、蒜蓉酱油。崔瑞，哦，依然压伞欧米丹，这个厉害。哦，小汉堡，班尼迪克蛋，嗯，来加几粒挂包。这就真正唔通啊！唔通还开车？来，依然一定要喝这个了吧？蒜味肉羹。哦，满满的肉羹呢？这，哦，这在外面喝一碗都要多少钱呢？这么多肉羹。黑牛奶，巧克力牛奶。OK 啊，各位，你有没有觉得我们这早餐看起来好像很丰盛的感觉啊？
。那我们来到宜兰，我们先用欧姆蛋开开胃吧。它这边有包了一些葱啊，但它吃起来其实还蛮好吃的。哇，破掉，破掉，破掉！它竟然被我弄破了啊！只不过没有想到说它这个蛋呢、啊，竟然是半熟蛋呢。我们竟然可以中部以外的地方吃到它。我就觉得说它底下附的这个面包啊，有点过于急热了。如果可以的话，也许不要附面包，它整体应该会比较顺口啊。蛋饼，我就觉得说我们拿这一盘啊，应该就是我们平常外面在美而美吃得到的东西啊。那我们来到这家餐厅，我不免其难的也为各位试试看烧麦啦。那这个挂包总没问题了吧？这挂包我们加满香菜，我是觉得说它固然好吃啊，但我还是比较怀念上次我们在台南大饭店吃到的，哦，那真的是不会自主吃下去入口即化的感觉，跟今天它所提供空肉有一点悬殊的地方呢，不过也 OK 啦。还要来到宜兰，一定要喝一家酸味肉羹的吧？各位啊，我觉得说他们师傅手艺非常的棒哎，他跟我们在外面大街吃到酸味肉羹一样，他肉处理的我们轻轻一咬就碎掉了，而且他的酸味十分的浓郁啊，哎，这表现很棒哎。小汉堡。OK 啊，各位，那我们吃完这回合的东西啊，我们等等再去拿下一回合的东西回来吃吧。可乐鸡翅。大西普拉伊，嫩滑蛋，依然倒地咸粥。哎、欸，这里在竟然有蚵啊！完全没有肉啊！哎，各位啊，你们现在看到的是和牛咖喱，但里面已经没有和牛了。哎，麻烦你了，谢谢。我们来加一点胡椒。米林、豆林。哎，各位啊
。我们今天这样吃一吃，你有没有觉得好像我们吃了非常多的蛋呢？它这个欧姆蛋其实做的还蛮好吃的，很特别。先喝,喝看奇亚米的汤头，看是如何啦。它的汤头有煮萝卜，我觉得它把味道都煮进去了。整个汤喝起来很鲜呢。我觉得我们刚刚加适量的胡椒粉，巧妙让这个汤多了一层香味啊。如果你不介意吃胡椒的话，有机会这样加加看吧。我们这次试试看萝卜跟鱼丸那我们试试看意大利面。各位，你还记得我们上次吃庞德罗莎那个意大利面的想法吗？我们很喜欢它那个味道啊，但没有想到说今天在这边竟然也吃得到哎、欸，这味道很相近哎、欸。它这个热狗淀粉感觉有点重啊。我觉得它有点破坏到这个意大利面整体的感觉。布拉吉炒蛋，对啊，它这个炒蛋本身没有什么调味啊，它反而是用布拉吉它本身的香味跟咸味去做整体的搭配。哎、欸，这炒蛋也是别有心思哎！小棒腿，它这个小棒腿非常的咸呢。不过，这样我们拿了就把它吃掉吧。接下来是没有和牛的咖喱。它那咖喱酱里面没有和牛之后，它吃起来就是很。常见的佛蒙特咖喱啊，那接下来是宜兰咸粥的部分。不会讨厌吃藕啊，但是他把这个东西放在咸的东西里面呢、啊，这个味道让人有一种微微的冲击感呢、啊。不过 OK 啦，那我们吃完这回合所有东西，那我们再去拿下一回合东西，我来吃吧。石井果麦。红萝卜、台鱼、咸蛋，我们再喝一碗蒜味肉羹
。OK 啊，各位，那我们这回合这样拿拿，应该也差不多了。那我们荞麦面吃起来，嗯，嗯，我就觉得说整体吃起来口味酸爽酸爽的，这感觉非常的开胃、欸。我们这把咸蛋拌下去啊。那我们继续喝蒜味肉羹，还有早午餐吃个牛奶麦片 ，OK 吧？那这次我们刚好可以把刚刚拿的巧克力牛奶一起倒下去啊。OK 啊，各位，那我们吃完这回所有东西了。我们等等也差不多该吃点甜点的了。奶酪，放上现泡花生糖粉，不加香菜，少一味。你也无啦。这样应该够了吧？盐水。哇，赞赞赞赞！我啊，冰淇淋，呃，红心芭乐，共来一定要来一点的吧？韩龟。加点蜂蜜，哦，这看起来真舒服啊！只是没有想到说，今天这家饭店呢、啊，他们竟然把晚餐的东西继续沿用到早午餐这边来，我觉得说这样子的感觉好像也蛮不错的。抹茶花生卷冰淇淋。各位，是我们制作的问题吗？为什么它吃起来感觉好像有那么一点普普通通的感觉啊？虽然说香菜跟抹茶他们都同色系啊，可是他们两个味道混在一起啊。我觉得这感觉有那么点复杂、啊。我啊，双西林，他跟我脑海里会想得到美味的双西林有一点小落差，就感觉他好像欠缺了一种浓郁感嘛。真的，现在是奶酪的部分，红心芭乐。
蜂蜜拿铁。OK 啊，各位，那我们吃完所有的东西啊，那等一下我们一起回房间，跟你们介绍一下我们这次下榻的房间吗、嗯、？OK 啊，各位，你有,有看到吗？我们这个空间非常的大，而且这个床是 King size 的哦。你要直的睡，横的睡都没问题啊。可是啊，我们本来这次预定是它一般的房型啊，但我们在 check in 的时候，他们柜台竟然帮我们升级到有可以泡汤的房型啊，而且还可以看着南洋平原啊。还有我们在住饭店最担心的就是睡眠品质的问题啊。他这家饭店我是觉得贴心地方是啊，他有给我们两种枕头哎、欸。一个是这种软的枕头，然后一个是偏硬的枕头啊。我是觉得我是蛮喜欢有这种支撑性的，而且说它这个床垫呢、啊、也是有支撑性的床垫呢、啊。还有我们睡到这种高级饭店呢、啊，我们本应昨晚应该会睡得非常好、非常棒，对不对啊？但是说昨天晚上两点多开始，哦，开始摇来摇去，摇来摇去，我们整个都醒过来了。然后余震不断，摇啊摇啊摇，根本睡不着。但是好险，这次地震呢、啊，我们台湾没有任何伤亡啊，平安啊。还有这些房间，它有附的各种咖啡、茶叶、胶囊咖啡的。虽然说它这是标榜焦糖风味的，但我喝起来就是一个非常苦的黑咖啡而已。但是它这都是计算在房价里的，我们都不要浪费，全部喝掉。在衣柜部分呢、啊，它有附了保险箱、浴衣。只不过通常住饭店，通常会是什么人会需要用到保险箱？<笑>还有各位啊，在冰箱的部分呢、啊，它有提供了一些免费的饮料跟矿泉水。甚至旁边还有面膜啦，只不过这个冰箱的制冷能力啊，我是觉得这是还挺差的啦。不过这边有提到啊，如果你想要冰东西或冷冻东西的话，可以拿给他们柜台帮你冰啊。那各位啊，在房间里啊，你泡完汤啊，休息完了也可以看看电视。他电视哦是给我们 NOD， 不过我们中年男子每次住宿都会看的频道啊，你看一下哦，他竟然无法收看呢，扣分。<笑>还有像是我们这种商业人士啊，我们就算出来啊，还是要带着电脑随身工作啊。我就觉得说，今天饭店啊，它有提供这个位置可以让我们办公，虽然说房间内也有附了免费的 WiFi 啊，但是说使用免费的 WiFi 可能会让我们暴露在危险之下，这没有叶配了，冲浪海鲜已经不想眷顾我们了。<笑>那接下来是在十一楼。贪污房型才有部分呢、啊。我们在这里可以边泡着温泉，边欣赏着南洋平原的风景呢、啊。只不过除了这边可以泡汤之外啊，我们有住宿的、啊、也可以去它一楼的大众池面泡啊。而且说它只要开放时间呢、啊，我们都可以自由的进出。至于这个房间的备品，也是该有的都有的，深受日本人跟台湾人喜爱的免治马桶也有了啦。还有我们每次住饭店呢、啊，都会被我们评论的紫华店呢、啊。虽然说它看起来好像也是还蛮有味道的。<笑>那等一下我也差不多要退房了啦。等一下我们退房之后，我们再到外面跟各位分享我们今天吃早午餐的想法吧。OK 啊，各位，我们现在已经来到外面了。那我们来说说我们今天吃想想自助百汇早午餐吃到饱想法吧。我们今天是因为住宿，他有送我们一餐早午餐吃到饱。但是如果你看完想要来吃的话，我是认真推荐说，你可以买他六百九十元那个套餐。哎，你先去泡个温泉，泡个 SPA， 舒舒服服的再吃大餐嘛。然后你也可以选择坐车，或是有个指定驾驶，让你可以来这边边吃边喝酒
，它也许不会像我们之前在台中吃凤凰酒店那样子，就是各种大鱼大肉，该有的都有了。但你今天来到这边呢、啊，也许它吃东西也只是附加的价值而已啊。最主要说，你来到大 K 宜兰这个地方，就是你要体验这个地方的步调，还有那个脚步。但如果你问我说，今天要我们再回来这边用餐的话，我 OK 吗？各位啊，这当然。OK 啊，但是要我们回来吃的话、啊，我会比较想要吃晚餐场啊。它晚餐场的菜色比较像是正餐会有的感觉，而且它那狗培大的表现真的是让人难以忘怀啊。然后吃饱喝足之后，再回到房间泡汤，你不觉得这听起来感觉还蛮不错的吗？好不好？哪个有看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就回复啦。还有如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员互动，超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。